Це була перша наша кабана. Ми трошки підмокли, дощ падає. Кандичу нас зустріла хмара. Далі нам ось туди той туман. Стали попередні, а то зірвати. Не може 7 годин, пройдено 20 км. Нам залишилось взяти останніх 500 метрів набору і вийти на перевал Арлець. А далі вниз, до Ріфючу. Перевал? Ура! Виповзли! Перевал! Ось там на горизонті видно Ріфюч, контур його. Та він. Вийшли. Їжак в тумані. Рефюч в тумані. Три звізди готи. Три звізди. Ой, як класно. Ой, як класно. Тому що тут є матраси є навіть. Огляд нашого готелю. Руки не маєш легче. Боже, тут тепло? Тут, напевно, світло є. Таке світло в горах на 2000. Три звізди! Джерело 30 метрів в ту сторону. Там все сніг. Ну, підемо подивимося. Шукаємо. І вон там джерело. Це ще вода. Картуата якусь залізти. Так. Зараз будемо вибирати водичку. Показник нам на перевал в ту сторону. Це прийшли в кабану. Теж можна було ночувати. Сніжні поля круті, але добре, що сніг не підмерший. Кул де пау. Ми на перевалі, 1949 метрів. Видимість, красота. Там якась горка, напевно, я так думаю. А от я її не бачу. Кабана була класна, ми перекусили тут, з'їли півтори штанку. Він 
нарешті вийшли з нас. Завтра по прогнозу знову дощ. Згідно інформації, отриманої у готелі, шанси подолати перевали із снігом та льодом близькі до нуля. Тому ми приймаємо рішення переїхати на таксі до наступного рефюжу за перевагу. Розпочалося нове життя. Ми йдемо по асфальту. Йдемо на перевал. Сан-Мартін. Все в тумані. Ти давай зараз на сторожку. Ми їм махаємо гостею. Ми туди в туман. Там має бути кабана. Пішли ми до кабани. Така дрова шукати. Чергова шукати. І за тунелом, бачите, якийсь краєвид видно. Ми зараз вон до того поворота йдемо і піднімаємося на трасу. Це дощовик виріс. Клас. Бачу попереду якийсь позивник. Я передбачаю, що це перевал. Наша ГРТ-10. 7-8 км. Голодний несе вже мішок з продуктами. А голодний не тільки там, тут теж мішок. А наша, наша розміщення, вон ця дурова хатина велика, на півкруга. З нашого рефюж. У нас нічого не міняється. Нам обіцяють сонце після обіду. Ти хочеш сонця? Хочу, хочу, хочу. Для інформації, ми знаходимося в країні басків. Написано на трьох мовах. Іспанська, французька і, мабуть, баскійська.
то є чалет Педро. Ми вже як шуткуємо, що є Петрова дача. Що й не зламалась мені палка. Так що я йду з однією палкою. Друга вон поки що несу. Карбон. Я щасливий, що вона не зламалася десь на льодовику. Коли я робив упор на неї. То було б повне фіаско. Я побачив рефюч, куди ми зараз йдемо. Це річка, це державний кордон. Ми йдемо по Франції, там Іспанія. А ось там на горизонті рефюч. У нас стоїть на іспанській стороні. Куди ми йдемо? Погода набагато краще. Ми залишаємо нашу хату. Ви знаєте французький? Ні. Корови нам допомогли розмішати болота на дорозі. Тепер ми йдемо і все топчемо.
Ось так ми влилися в потік камінщик. Ми прийшли в зону болота. Ну, та болота тут вистачає. Вон. Саме цікаво, що в мене червяки кольору болота. У мене нічого не страшно. В 12 році ми перший раз зайшли в Пірнеях. І тоді, коли ми підходили до піконета, то я казав, що ми влилися в потік матрасників. Цього разу ми влилися в потік камінщиків. Щойно набрали 4 літри води. Це нам вистачить на вечерю, на сніданок. Будемо шукати місце для ночівлі. Сонячна погода, безхмарне небо. Ми продовжуємо свій шлях по Пірнеям. І тут траверсом. Так простіше спускатися. Вула! Вода витікає поруч. Ось там сидить гриб і не боїться нас. Ось там літають вгорі грифи. І ми тільки що мужика зустріли, суддю. І він каже, типу, що по все по-французьки говорить. І каже, що тут птах літає, крили мавахає і то, як показує, то означає, що падалью харчуються. Ні слова по-англійськи, але ми всі з ним файно порозуміли. Краще випадав дощ. Коли жара, плюс 28. Це дуже тяжко. З цим рюкзаком. На другий раз беремо джипа, виїжджаємо на перевал, розкладаємо столик і насолоджуємося музикою конячих дзвінків. Ми зупинялися біля кожного струмка і впивали шалену кількість води. Все як 7 років назад. Це було дуже класне місце. Ми залишаємо цю 
типа Hotel Refuge, едем с собой. И продолжим наш гер трошки. На этом месте мы прощаемся с HRP. HRP, идем вон этой дорогой, вот и наверх, в сторону. И с этого места до моря приблизно два дня. Мы спускаемся вниз в горизонт. В таких случаях я говорю, я не люблю ходить по асфальту, но сейчас скажу, что я люблю ходить по асфальту, когда это финиш нашего HRP.